Xin chào mọi người, mời mọi người vào học với cô nào. Nào, mời mọi người vào với cô nhé. We are going to learn vocabulary in English. Chúng ta sẽ có một số từ mà các bạn sẽ thấy là ít khi sử dụng nhiều. Thì bây giờ cô sẽ là là cách um, giới thiệu các bạn để các bạn sử dụng nó nhiều hơn. Để khi các bạn có những cái word list tốt, thì cái bài viết và bài nói của mình nó sẽ phong phú hơn nhé. Ok, nào, từ đầu tiên sẽ có từ đó từ arise. 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 Cái này mang nghĩa là xuất hiện đấy các bạn ạ. Arise, cái từ này là xuất hiện nhé Nào, ví dụ nhé Difficulties Always arise When I am poor <cười> Difficulties always arise when I'm poor Có nên dịch là gì? Difficulties always arise when I'm poor rồi, đây là một cái từ mà nó thay cho cái từ happen của các bạn đúng không ạ? Hoặc các bạn sử dụng cái từ there are và there is là có cái gì đấy Thì các bạn có thể thay thế bằng động từ arise Difficulties always arise when I'm poor Or uh, this computer is too old So there So a lot of trouble arise This computer is too old so a lot of troubles arise This computer is too old, so a lot of troubles arise. Cái này mang nghĩa là cái máy tính này nó quá là già cỗi rồi, đúng không ạ? Quá cũ rồi. Vì thế nó có rất nhiều vấn đề. Có rất nhiều vấn đề. Đấy. Người ta có một câu là họ vô đơn trí, đúng không ạ? Khi mình đã nghèo rồi thì mình sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh khi mình ăn nhau thì mình sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh đúng không ạ? Vậy difficulties always arise when I'm poor là cái vấn đề đấy nó luôn luôn dồn dập đến khi tôi nghèo được chưa? Một cái vấn đề mà, à, các cái vấn đề thường đến khi mà tôi nghèo, đúng không? This computer is too old, so a lot of troubles arise. Câu này mang nghĩa là cái máy tính này nó quá cũ rồi, nên nó có nhiều vấn đề xuất hiện. Chưa các bạn ơi? This computer is too old, so a lot of troubles arise. Được chưa các bạn? Rồi, đấy là từ đầu tiên nhá. Ok chưa? Từ đầu tiên, động từ arise. Cô sẽ đọc lại cả hai ví dụ này cho các bạn cùng theo dõi lại một lần cuối nhá. Chúng ta có từ là từ arise. 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 À, arise. Difficulties always arise when I am poor. Difficulty always arise when I'm poor. Difficulties always arise when I'm poor. This computer is too old, so a lot of troubles arise. Đấy chưa? Vậy đây là một từ gọi là từ xuất hiện. Tiếp tục chúng ta có từ benefactor. Benefactor. Từ này hay gặp ở cái này là chính là giống kiểu donator. Ân nhân. Ân nhân. It means that the people who often do a lot of charity or who often donate a lot of money for some activities in the society. Benefactor, từ này hiểu là ân nhân. Benefit, là lợi nhuận đúng không ạ? Thì benefactor, cái này là ân nhân, là cái người mà the person who always gives money to help other people. A person who always benefactor, các bạn cố gắng là tự định nghĩa bằng tiếng Anh nhé, is a person 
who always give money to help others. Benefactor is a person who always gives money to help others. To help others. Benefactor is a person who always gives money to help others. Benefactor is a person who always gives money to help others. Cái này là ân nhân đúng không? Là người thường đưa tiền này hoặc là tài sản này hoặc là cái những cái sự giúp đỡ khác nhau để giúp những cái người cần thiết đúng không ạ? Benefactor. Benefactor. The benefactor is a person who gives money to help others. Được chưa các bạn ơi? Now, a benefactor. A benefactor is a person who gives money to help other people who are in need. Ví dụ như bạn, the students benefactor give him money to spend his studies. Ví dụ như thế nhé. The students benefactor gives money to help other people who are in need. Benefactor. 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 Benefact
Rõ ràng đúng không? Nào, ví dụ nhé The blacksmith is making things out of needle Needle The blacksmith is making things out of needle Cái từ này chúng ta hiểu là gì ạ? The blacksmith is making things out of metal. Từ này là metal nhé. Cái này là kim loại các bạn ạ. Kim loại metal. The blacksmith is making things out of metal. Blacksmith. Không đọc là black nhé. Nhắc lại lần cuối. Từ này đọc là black. Blacksmith. The blacksmith is making things out of metal. Metal. Cô xin lỗi từ đầu là metal. The blacksmith is making things out of metal. Kim loại. Cái người thợ rèn thì làm ra các loại đồ đạc đúng không ạ? Người thợ rèn làm ra các loại đồ đạc từ Metal, đây là kim loại, được chưa? Người thợ rèn làm ra đồ đạc từ kim loại, ok? Rồi, các bạn thấy là câu này khá dễ đúng không ạ? Chỉ nhớ từ một câu cô là được nhá, cô đọc lại một lần nữa hai câu luôn. Blacksmith, người thợ rèn. The blacksmith is making things out of metal. Người thợ rèn thì, người thợ rèn thì làm đồ, làm các loại đồ vật things đúng không? bằng hoặc là từ làm từ cái gì đấy làm từ làm đồ từ kim loại xong chưa để chưa là các bạn rồi tiếp tục các bạn ơi chúng ta sẽ đi phần tiếp theo nào từ tiếp theo của hàng một giới thiệu đó là từ charitable charitable Charitable. Từ này nhìn có chữ Y đúng không các bạn? Nhưng khi mà các bạn đọc ấy, thì chúng ta không đọc là R đâu các bạn nhé Chúng ta chỉ đọc nhẹ nhàng là âm R Nhẹ nhàng thôi đúng không? Charitable. Cái này là hoạt động thuộc về từ thiện nhé Thuộc về từ thiện Cái này là một tính từ thì có đuôi able Charitable Charitable. Ok Thuộc về từ thiện Charitable. Thuộc về từ thiện Cái này là một tính từ rồi đúng không? Nào So, charitable individuals, charitable individuals often help others who are in need. Charitable individuals, individuals, charitable individuals often help others who are in need. Charitable individuals often help others who are in need. Câu này dịch là gì nhỉ? Charitable individuals. Cái từ individuals này nó nghĩa là cá nhân đấy. Nhớ các bạn nhớ cái từ này là cá nhân. Các cá nhân mà làm từ thiện đúng không ạ? Thì thường giúp đỡ những người khác, những người cần. To be in need. Cần giúp đỡ. Cần cái gì đấy? Được chưa ạ? Charitable individuals, charitable individuals often help, often help others who are in need. Charitable individuals often help others who are in need. Charitable individuals often help others who are in need. Xong chưa các bạn?
cô đọc lại lần tiếp nha câu này của chúng ta là charitable 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 individuals often help others who are in need Đây mình có một từ là từ cá nhân nhé các bạn ơi Individuals cho âm giữ thứ ba Individuals cho âm thứ ba Individual Đấy chưa Được chưa các bạn ơi nào chúng ta sẽ tiếp tục move on nhá chúng ta có từ tiếp theo là từ chimney chimney cái này là ống khói đúng không ạ it is often the tallest part of the building in the old structure chimney chimney ống khói chimney now for example Santa Claus Santa Claus often goes through the chimney to give children presents when they are still sleeping. <laughs> Santa Claus often goes through the chimney. Santa Claus often goes through the chimney to give children presents. Presents when they are still sleeping. Santa Claus often goes through the chimney to give children present when they are still sleeping. So chimney is a tall part in the top of the building that can help the smoke go out of the building, right? Santa Claus often goes through the chimney to give children presents when they are still sleeping. Ok, được chưa mọi người? Santa Claus often goes through the chimney to give children present when they're still sleeping. Đọc lại một lần nữa nha các bạn nha, cô sẽ đọc chậm này. Chimney, Santa Claus often goes through the chimney to give children present when they are still sleeping. Now, đọc lại lần cuối nhé. Chimney. Santa Claus often goes through the chimney to give children presents when they are still sleeping. Câu này dịch là gì nhỉ? Cái ông uh, già Noel đúng không ạ? Ông già Noel thì thường đi qua ông khói để tặng quà cho trẻ con khi chúng nó vẫn còn đang ngủ. Đấy, đấy là một cái uh, văn hóa của nước phương Tây khi người ta muốn nói đến phần đó là phần tặng quà hoặc là các văn hóa trong uh, ngày Giáng sinh được chưa? Cô đọc lại lần cuối để các bạn cùng theo nhé và nhớ cùng đọc với cô luôn nhé. Santa Claus often goes through the chimney to give children presents when they are still sleeping. Chimney viết sai chính tả rồi, có một số bạn đang viết sai chính tả nhá. 
chimney chứ không phải là chimney nhá Santa Claus Santa Claus often goes through the chimney to give children presents when they are still sleeping Được chưa các bạn? Rồi, next one Động từ tiếp theo của chúng ta học ngày hôm nay đó là từ Compensate Compensate, đền bù Học bù đắp Bù đắp, đền bù sử dụng từ này nhé Compensate, và danh từ của nó sẽ là Compensation 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 Được chưa? Compensation là sự đền bù nhé hoặc sự bù đắp. Our company has have a had to cover a big compensation for the partner company because of breaking the terms. Our company has a hat, sorry has had to cover a big compensation for the partner company because of breaking the terms. Our company has had to cover a big compensation for the partner company because of breaking the terms. Câu này dịch là gì nhỉ? Rồi các bạn dịch lên dưới phần comment cho cô luôn nhé hoặc câu thứ hai của chúng ta. Her boss, her boss compensated her for the extra work she did last week. Her boss compensated her for the extra work she did last week. Her boss compensated her, compensated her for the extra work she did last week. Câu này mang nghĩa là gì nhỉ? Sếp của cô ấy đúng không ạ? Đền bù hoặc là uh, bù đắp cho cô ấy, đền bù hoặc bù đắp cho cô ấy uh, bởi vì cô ấy đã làm việc quá giờ, extra work, làm quá giờ. làm quá giờ nhé các bạn từ đây là quá giờ và tuần trước rồi còn câu trên thì nó dịch là gì nhỉ công ty của chúng tôi đúng là đấy các bạn đã dịch đúng đúng rồi đấy công ty của chúng tôi phải cover phải chi trả một cái khoản nợ hoặc là khoản đền bù rất là lớn chi trả một cái khoản đền bù rất là lớn cho công ty đối tác partner company partner company because of breaking the terms ở đây mình có một từ là từ breaking the terms là vi phạm điều khoản nhé điều khoản our company has had to cover a big compensation for the partner company because of breaking the terms Câu thứ hai, her boss compensated her for the extra work she did last week. Sếp của cô ấy đã bù đắp cho cô ấy bởi vì là cô ấy đã làm việc quá giờ và tuần trước. Được chưa? Rồi mời các bạn comment cả hai câu lại cho cô nhé. Từ 
Đợt này chúng ta có một số câu để như sau nha Cô nhắc lại một lần nữa này Compensation sự đền bù Động từ compensate là động từ đền bù Câu đầu tiên cô sẽ đọc thật chậm Our company has had to cover a big compensation for the partner company because because of because of breaking the terms because of breaking the terms Tiếp tục Her boss compensated her for the extra work she did last week Her boss compensated her for the extra work she did last week Đọc lại một lần cuối cả từ này nhé Compensate, đền bù hoặc bù đắp Compensation, sự đền bù Our company has had to cover a big compensation for the partner company because of breaking the terms Her boss compensated her for the extra work she did last week Được chưa? Rồi nhé Rồi ngày hôm nay chúng ta đã học các động từ mở rộng về từ vựng Hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây nhé. That's all for today. Các bạn ghi nhớ là chúng ta sẽ ôn lại bài, viết lại bài cho cô nhé. Đặc biệt là đừng nhớ cách là các bạn phải tự viết bằng tay thì mình nhớ được. That's all. Bye bye.